দর্শক সিডলিং ব্লাইট বা চারা পোড়া বা চারা জলসানো রোগ দেখা দিলে সম্পূর্ণ চারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তাহলে আপনি কি করেন আপনি বাজার থেকে পুরাতন এক বা একাধিক ছত্রাকনাশক এনে একত্র করে স্প্রে করেন দুই থেকে তিনবারও স্প্রে করেন একদিকে আপনার টাকা চলে যায় অন্যদিকে আপনার কাজ হয় না অন্যদিকে আপনার ফসলও নষ্ট হয় দর্শক এ পর্বে থাকবে ধানের সিডলিং ব্লাইট বা চারা পোড়া বা চারা জলসানো রোগ ব্যবস্থাপনা ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার বিনীত অনুরোধ রইল দর্শক আপনারা বাড়িতে কিন্তু স্মার্ট টিভি অথবা বড় স্ক্রিনে এখন ইউটিউব চ্যানেল দেখেন আপনাদের জন্য কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে নতুন সংযোজন করা হয়েছে ফোর কে আলট্রা এইচডি অর্থাৎ ফোর কে আলট্রা হাই ডেফিনেশনের ভিডিও দর্শক পুরো ভিডিও জুড়েই আপনারা জীবন্ত সব কিছু দেখতে পাবেন দর্শক কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে পরামর্শমূলক পাঁচ শতাধিক ভিডিও রয়েছে সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল এবং ফোর্থ জেনারেশনের কীটনাশক রোগনাশক এবং হরমোন বা ভিটামিনের তথ্য আপনারা জানতে পারবেন জানতে পারবেন তিরিশটিরও অধিক জৈব বালাইনাশক তৈরির কৌশল দর্শক এই কৃষিতেই বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও নিজেরা দেখবেন এবং ফেসবুকে শেয়ার করে সারা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি উপকারী পরামর্শ শেয়ার করা সৎকাতুল জারিয়া আসসালামু আলাইকুম আমি মনিরুজ্জামান উপসহকারী কৃষি অফিসার বরুরা কুমিল্লা দর্শক আপনাদেরকে বাংলাদেশের প্রধান ফসল ধানের পনেরোটি প্রধান ক্ষতিকর রোগ দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল পনেরোটি পর্বে জানিয়ে আসছে এই পনেরোটি পর্বে আপনারা জানতে পারবেন এই পনেরোটি রোগের ক্ষতির লক্ষণ লক্ষণ সাদৃশ্য এবং সর্বশেষ দমন ব্যবস্থাপনা এই পনেরো পর্বের প্রথম পর্বে থাকবে ধানের রোগ ও রোগ বিস্তারের কারণ এবং রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় দ্বিতীয় পর্বে থাকবে ধানের শীত ব্লাইট বা ধানের কোলপরা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল তৃতীয় পর্বে থাকবে ধানের শীতরট বা খোলপচা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল চতুর্থ পর্বে থাকবে ধানের ব্রাউন স্পট বা ধানের বাদামি দাগ রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল পঞ্চম পর্বে থাকবে ধানের টুংরো রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল ষষ্ঠ পর্বে থাকবে ধানের উপরা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল সপ্তম পর্বে থাকবে বিএলএস বা ব্যাকটেরিয়াল লিপস্ট্রিক বা ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতার লালচে রেখা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল অষ্টম পর্বে থাকবে সিডলিং ব্লাইট বা ধানের চারা পোড়া বা চারা জলসানো রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল নবম পর্বে থাকবে ধানের একটি নতুন রোগ কলার ব্লাস্ট আমরা ব্লাস্ট রোগ সম্পর্কে জানি লিপ ব্লাস্ট নোট ব্লাস্ট এবং নেক ব্লাস্ট কিন্তু ধানে আরেক ধরনের ব্লাস্ট শনাক্ত করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কলার ব্লাস্ট এই কলার ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ এবং সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল থাকবে নবম পর্বে দশম পর্বে থাকবে ধানের লিপ স্কেল বা ধানের পাতা ফোসকা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল এগারোতম পর্বে থাকবে ধানের ন্যারো ব্রাউন স্পট বা ধানের সরু বাদামি দাগ রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল বারোতম পর্বে থাকবে ধানের স্টেম রড বা ধানের কাণ্ড পচা রোগ দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল তেরোতম পর্বে থাকবে ধানের ইউলো ডোয়ার বা ধানের হলদে বামন রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল চোদ্দতম পর্বে থাকবে ধানের রুটনট বা ধানের শিকড় ঘিট রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল পূর্ণতম এবং শেষ পর্বে থাকবে ধানের ফুটরট বা ধানের গোড়া পচা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল আজকে থাকছে অষ্টম পর্ব দর্শক এ পর্বে থাকবে ধানের সিডলিং ব্লাইট বা চারা পোড়া বা চারা জলসানো রোগ ব্যবস্থাপনা চলুন দর্শক আমরা প্রথমেই জেনে নেই এই সিডলিং ব্লাইট বা চারা পোড়া বা চারা জলসানো রোগের পরিচিতি এই সিডলিং ব্লাইট বা চারা পোড়া বা চারা জলসানো একটি ছত্রাকজনিত রোগ রোগটি বড় মৌসুমের বিস্তলায় উৎপাদিত চারা ও যান্ত্রিক চাষাবাদের জন্য ট্রেতে তৈরি চারাতেই হয়ে থাকে এবং ট্রেতে তৈরি চারাতে সিডলিং ব্লাইট রোগ দেখা দিলে সম্পূর্ণ চারাই এই বড় মৌসুমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় রোগটির ফলে বড় মৌসুমের বিস্তলায় শতকরা পঁচিশ থেকে তিরিশ ভাগ এবং ট্রেতে শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ ধানের চারা নষ্ট হয় এই সিডলিং ব্লাইট রোগ হলে আক্রান্ত বিস্তলা বা ট্রেতে ধানের চারার বৃদ্ধি অনিয়মিত হয় এবং বড় মৌসুমে যান্ত্রিক চাষাবাদের জন্য এই সিডলিং ব্লাইট রোগটি একটি বড় বাধা চলুন দর্শক আমরা এখন জেনে নেই এই সিডলিং ব্লাইট রোগ চেনার উপায় দর্শক বীজ অঙ্কুরিত হবার আগেই আক্রান্ত বীজ পচে যেতে পারে অথবা অঙ্কুরিত হবার পরে আক্রান্ত চারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যেতে পারে যা পরবর্তীতে পুড়ে যাবার মতো মনে হয় শিকড় ও চারার গোড়ার দিকটা অনেকটা কালচে রঙের হয় এবং অনেক সময় সাদা ছত্রাক চারার গোড়াতে দেখা যায় রোগাক্রান্ত চারা দূর থেকে হলদেটে দেখায় এবং পাতা 
কুচকে যাওয়ার মতো দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে বিস্তলার সম্পূর্ণ চারা খড়ের বন্য ধারণ করেছে এটাই হচ্ছে সিডলিং ব্লাইট বা চারা পোড়া রোগের লক্ষণ চলুন দর্শক আমরা এখন জেনে নেই কখন বা কোন অবস্থায় এই সিডলিং ব্লাইট বা চারা পোড়া রোগ বেশি হয় দর্শক এ রোগ সাধারণত উঁচু জমিতে শুকনো বা কম ভেজা মাটিতে বেশি হয় বড়ো মরশুমে বিস্তলায় ও ট্রেতে উৎপাদিত চারাতে মাঝে মাঝে আউশ মরশুমে এ রোগ হয়ে থাকে তবে মাটি আক্রান্ত নাড়া আগাছা পচা আবর্জনা এই সিডলিং ব্লাইট রোগ বিস্তারের জন্য দায়ী চলুন দর্শক আমরা এখন জেনে নেই এই সিডলিং ব্লাইট বা চারা পোড়া রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা দর্শক বিষ সংগ্রহ করার পর প্রথম কাজটি হচ্ছে বিষ প্যাকেটকে কেটে এক ঘন্টা রোদে শুকাবেন দর্শক রোদে শুকানোর ক্ষেত্রে প্লাস্টিক অথবা চটের চাটাই ব্যবহার করতে হবে দর্শক কোন অবস্থাতেই স্টিল বা সিলভারের কোন পাত্রে বীজ রোদে দেওয়া যাবে না দর্শক বীজকে রোদে দেওয়ার পর আধা ঘন্টা পর বীজটাকে আবার হাত দিয়ে নেড়ে দিবেন এবং বাকি আধা ঘন্টাও রোদ দিবেন রোদ থেকে এনে বীজকে দুই থেকে তিন ঘন্টা ছায়াতে রাখবেন তারপর বীজ বাছাই করে নেবেন বীজ বাছাই করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে আপনারা বাতাসে উড়িয়ে অথবা কুলা দিয়ে ঝেড়ে অথবা পরিষ্কার পানিতে বীজ ডুবিয়ে অথবা প্রতি লিটার পানিতে চল্লিশ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে সেই পানিতে বীজকে ডুবিয়ে অথবা পানিতে এমন পরিমাণ কাদা মেশাবেন যাতে একটি ডিম সেরে দিলে অর্ধেকটা ভেসে থাকবে এবং অর্ধেকটা ডুবে যাবে এই রকম কাদা মিশ্রিত পানিতে বীজকে ডুবিয়ে আপনারা বীজ বাছাই করে নেবেন দর্শক বীজ বাছাইয়ের পর পরবর্তী কাজটি হচ্ছে আপনার বীজ শোধন করা প্রতি লিটার পানিতে দুই থেকে তিন মিলি অ্যাজক্সিস্ট্রাবিন অথবা অ্যাজক্সিস্ট্রাবিন ও ডাইফেনোকোনা জলের কম্বিনেশান অথবা পাইরোক্রোস্ট্রাবিন গ্রুপের সত্যাকনাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে দুই থেকে তিন মিলি হারে মিশিয়ে আঠারো থেকে বিশ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে আপনারা বিষ শোধন করতে পারেন দর্শক জৈব পালনের সঙ্গে তারা বিষ শোধন করতে হলে আপনাদের প্রয়োজন হবে ইস্পাহানির বায়োডারমা এটা প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রয়োজন হবে পঞ্চাশ গ্রাম এছাড়াও রয়েছে ইস্পাহানির টাইকোডারমা এটাও প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রয়োজন হবে পঞ্চাশ গ্রাম এছাড়াও রয়েছে রুসোল আইপিএম এর ডাইনামিক পাঁচ গ্রাম প্রতি পাঁচ মিলি পানির সাথে প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে গায়ে গায়ে লাগিয়ে বারো ঘন্টা বীজকে রেখে দিতে হবে দর্শক রাসায়নিক বালাইনাশক বা সত্যাকনাশক দ্বারা যদি আপনার বীজ শোধন করতে যান তাহলে আপনাদের প্রয়োজন হবে এছাড়াও ইমিডা ক্রোপিড ও থিরাম কম্বিনেশন গ্রুপের থিমিট পঁয়ত্রিশ আছি দুই মিলি পার লিটার অর্থাৎ প্রতি কেজি বীজের জন্য পানির প্রয়োজন হবে দুই লিটার এবং থিমিট প্রয়োজন হবে চার মিলি অথবা कार्बोफिक्सोर রাজীবের রেডোজিম স্ট্যান্ডার্ডের ফার্মজিম নৌকনের অ্যাডভিস্টিন ব্যালেন্টেকের সুপি উইন এগ্রোর জমকা বেবিলনের মেসজিম বা ক্লাউড অথবা লাজিম অ্যাডভান্সের অ্যান্ডাজিম ক্রপ প্রোটেকশনের সিপিজিম এর যে কোনো একটি দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আপনারা বিষ শোধন করতে পারেন চলুন দর্শক আমরা এখন জেনে নেই বিষ শোধনের পদ্ধতি দর্শক বীজ শোধন আপনারা প্রধানত করতে পারেন দুইটি পদ্ধতিতে একটি হচ্ছে শুকনো পদ্ধতি অপরটি হচ্ছে ভেজা পদ্ধতি দর্শক শুকনো পদ্ধতিতে বীজ শোধনের জন্য প্রয়োজন হবে একটি প্লাস্টিকের কৌটা বা ড্রাম প্রয়োজন হবে সামান্য পানি প্রয়োজন হবে সত্যাকনাশক দর্শক প্রথমে প্লাস্টিকের ডিব্বায় আড়াই থেকে তিন গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে হালকা পানি দিয়ে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দুই থেকে তিন ঘন্টা রেখে দিবেন তারপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে তারপর বারো ঘন্টা ভিজিয়ে এরপর জাগ দিবেন তাহলে শোধন হয়ে যাবে বীজ দর্শক ভেজা পদ্ধতিতে বীজ শোধন করতে পারেন আপনি দুইটি পদ্ধতিতে একটি হচ্ছে বীজ বাছাইয়ের পর যে ভেজা ধান রয়েছে এই ভেজা ধানে আপনি ছত্রাকনাশক স্প্রে করা এই ক্ষেত্রে রাসায়নিক কিংবা জৈব যে সব ছত্রাকনাশকগুলো রয়েছে এগুলো পরিমিত মাত্রায় মিশিয়ে বীজের উপরে স্প্রে করবেন এবং বীজের সাথে হাত দিয়ে মেখে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিবেন দর্শক এছাড়াও বীজের পরিমাণ অনুযায়ী ছত্রাকনাশককে পরিমিত মাত্রায় পানির সাথে পরিমাণ মতো মিশিয়ে বীজকে দুই থেকে তিন ঘন্টা এই ছত্রাকনাশক যুক্ত পানিতে ডুবিয়ে রাখবেন দর্শক আপনার হাতের কাছে যদি জৈব কিংবা রাসায়নিক ছত্রাকনাশক না থাকে 
তাহলে আপনারা কিন্তু কুসুম গরম পানিতেও বিষ শোধন করতে পারেন দর্শক এই ক্ষেত্রে বাউন্ন থেকে পঞ্চান্ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানিতে পনেরো মিনিট ডিস্কে ডুবিয়ে রেখে বিষ শোধন করতে হবে যদি আপনার কাছে পানির তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র না থাকে তাহলে আপনি কিভাবে বুঝবেন বাউন্ন থেকে পঞ্চান্ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রার পানি এক্ষেত্রে চুলা থেকে টক বগে গরম পানি নামিয়ে সমপরিমাণ ঠান্ডা পানি মিশালেই পানির তাপমাত্রা হয়ে যাবে বাউন্ন থেকে পঞ্চান্ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এ সময় পানি হাতে সহনীয় হবে এই পানিটাকে বলা হয় কুসুম গরম পানি এই কুসুম গরম পানিতে পনেরো মিনিট বীজকে ডুবিয়ে রেখেও আপনি বীজ শোধন করতে পারেন বারো ঘন্টা ভিজাবেন বারো ঘন্টা ভিজানোর পরে এ থেকে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা ঘরের ভিতর অথবা পুটলি বেঁধে ল্যাব তোষকের নিচে অথবা রোদে ছালাত দিয়ে ঢেকে বীজকে জাগ দিবে দর্শক এভাবে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা জাগ দেওয়ার পর আপনার সকল বীজ সঠিকভাবে সঠিক সময়ে একই সময়ে অঙ্কুরিত হয়ে যাবে এই বীজ আদর্শ বীজ তলায় বপন করতে হবে আপনারা জানেন আদর্শ বীজ তলায় উত্তর দক্ষিণে দুই হাত বা এক মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট বেড করতে হয় এবং দুই বেডের মাঝে পঁচিশ সেন্টিমিটার নালা রেখে আদর্শ বীজ তলা তৈরি করবেন এবং প্রতি শতক বীজ তলায় আপনারা দুই থেকে তিন কেজি বীজ বপন করতে পারবেন বীজ সম্পূর্ণ গজানোর চার থেকে পাঁচ দিন পর থেকে বেডের উপর দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চি পানি রাখলে আগাছা ও পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এই বড় মৌসুমে বীজ তলায় অত্যন্ত শীত পড়ে এবং এই শীতের কারণে চারার বারবারটি ব্যাহত হয় এই কারণে রাতে বীজ তলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠান্ডা জনিত ক্ষতি বা কোল্ড ইঞ্জুরি হতে আপনি চারাকে রক্ষা করতে পারবেন এবং চারার বারবারটিও ভালো হবে দর্শক বীজ তলায় চারা হলদি হয়ে গেলে শতক প্রতি দুইশো আশি গ্রাম ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া প্রয়োগের পরেও যদি চারা হলুদ দেখা যায় তাহলে প্রতি বর্গ মিটারে দশ গ্রাম জীবসাম এবং প্রতি শতকে চারশো গ্রাম জীবসাম সার উপরি প্রয়োগ করে দিতে হবে তাহলে আপনার এই চারা সবুজ হয়ে যাবে প্রচণ্ড ঠান্ডা ঘন কুয়াশা এবং তীব্র শৈত্য প্রবাহের কারণে বড় ধানের বীজ তলায় চারার ক্ষতি হতে রক্ষার জন্য সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনের বেলায় বীজ তলায় স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় বীজ তলায় পানি দিয়ে ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং সকালবেলা সেই পানি বের করে দিতে হবে আপনারা জানেন এই বড় মৌসুমে বীজ তলায় এই চাবার উপরে শিশির জমে যদি আপনি প্রতিদিন সকালে একটি কাঠি বা সুতা দিয়ে টেনে এই শিশিরকে ঝরিয়ে দেন তাহলে আপনার চারার বারবারটি ভালো হবে চারা সুস্থ সবলভাবে বেড়ে উঠবে এবং এই চারা থেকে আপনার বাম্পার ফলন হবে দর্শক অধিক শীত ও ঘন কুয়াশা দেখা দিলে তাপমাত্রা ধরে রাখার জন্য বীজ তলায় বাসি ছাই ছিটিয়ে দিতে হবে তাহলে এই বীজ তলা তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারবে এবং আপনার চারা সুস্থ সবলভাবে বেড়ে উঠবে তাহলে এই চারা পোড়া বা সিডলিং ব্লাইট বা চারা জলসানো রোগটি প্রতিরোধ হয়ে যাবে আর রোগ যদি আপনার এই বীজ তলায় হয়ে যায় তাহলে আপনি কি করবেন দর্শক যদি আপনার বীজ তলায় এই সিডলিং ব্লাইট বা চারা পোড়া বা চারা জলসানো রোগ দেখা দেয় তাহলে আপনি বীজ তলায় পানি ধরে রাখবেন এবং অ্যাজোক্সিস্ট্রবিন পনেরো পার্সেন্ট সিপ্রোকোনা জল সাড়ে বারো পার্সেন্ট বুস্কেলিট ছয় পার্সেন্ট কম্বিনেশন গ্রুপের টেন্স এগ্রোর থ্রি অপশন পঞ্চান্ন এসি নিউ এগ্রোর নিউ থ্রি পঞ্চান্ন এসি এর যে কোনো একটি এক মিলি পার লিটার হারে অথবা অ্যাজোক্সিস্ট্রবিন গ্রুপের ম্যাকডোনাল্ডের অ্যাজক্স পঞ্চাশ ডব্লিউপি শূন্য দশমিক পাঁচ গ্রাম পার লিটার অথবা অ্যাজোক্সিস্ট্রবিন ও ড্রাইফেনোকোনা জল কম্বিনেশন গ্রুপের সিনজেন্টার এমিস্টার টপ মিমপ্যাক্সের এমিস্কোর হ্যাকেমের সেলভেশন ম্যাকডোনাল্ডের সানজক্সি ইস্টোয়েস্টের অ্যাজোফেন করবেলের অ্যাসকোর জিএমির আর্টিসান সেঞ্চুরির সিজোফেন উইন অ্যাগ্রোর এডিটপ সার্কের ডাইজোস্টার পদ্মা অ্যাগ্রোর পদ্মা স্টার অ্যাডভান্সের ওয়ান স্টার সার্কের ডায়জোস্টার অরণ্যর একশোবিন অ্যাথরটিনের এন্ডেভার প্লাস এমকোর ব্যানার প্লাস পেট্রোকেমের পিবিন এম এস অ্যাগ্রোর এরিস্টোবিন ভ্যালেন্টেকের রাই সুইট অ্যাগ্রোর সুইট স্টার ডিমল্যান্ডের ডিটপ ক্রপ লাইভের শিবা জল ফেয়ার অ্যাগ্রোর ফেয়ার আপ খান এগ্রি কেয়ারের রেস্টার জেনারেলের জেনিজল প্লাস নিউ অ্যাগ্রোর জাজ মস্কোর ফেনোবিন এস এস অ্যাগ্রোর হান্টিবো স্মার্ট অ্যাগ্রোর মেমোরি প্লাস ক্রপ প্রোটেকশনের কার্বিন এর যে কোনো একটি এক মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা বিষমার্থীয় জল ও কাসুগামাইসিন কম্বিনেশন গ্রুপের মিমপ্যাক্সের কিমিয়া একুশ দশমিক পাঁচ ডব্লিউপি দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে অথবা পায়রা ক্লোস্ট্রাবিন দশ পার্সেন্ট গ্রুপের স্যামকোর সেলটিমা পঁচিশ এসি সুরুবির কারেন ফরওয়ার্ডের ফর ব্লাস্ট এর যে কোনো একটি দুই মিলি প্রতি লিটার পানিতে সকালে আপনারা পুরো বীজ তলা ভিজিয়ে স্প্রে করে দিবেন এবং সাত দিন পর পুনরায় একই নিয়মে সকালবেলা স্প্রে করবেন দর্শক এই স্প্রে করার একটি ভুলের কারণেই কিন্তু আপনার এই সত্যাকনাশক সঠিকভাবে কাজ করে না প্রথম ভুলটি করেন আপনারা যত শতাংশ জমি 
অর্থাৎ আপনার জমি যদি পঞ্চাশ শতক হয় আপনার পানি নিতে হবে একশো লিটার এই একশো লিটার পানিতে প্রতি লিটার হিসাবে আপনারা সত্রাকনাশক স্প্রে করবেন আপনারা কম পানি দিয়ে সত্রাকনাশক ঘন করে স্প্রে করেন এই জন্য কাজ হয় না আরেকটি হচ্ছে আপনি সত্রাকনাশক উপরে উপরে স্প্রে করে দিলেও কাজ হয় না পুরো গাছ ভিজে স্প্রে করতে হবে পাউডার জাতীয় যেসব সত্রাকনাশক আছে এগুলো সরাসরি স্প্রে মেশিনে দিতে যাবেন না এগুলো আলাদা পানিতে গুলে তারপর আপনি স্প্রে মেশিনে দিবেন তাহলে আপনার সত্রাকনাশক সঠিকভাবে কাজ করবে তবে খেয়াল রাখবেন শীতকালে কুয়াশা শুকিয়ে যাওয়ার পর আপনারা এই সত্রাকনাশকটি স্প্রে করবেন তাহলে আপনার এই সিডলিং ব্লাইট বা চারা পড়া বা চারা জলসানো রোগটি দমন হয়ে যাবে দর্শক ধানের পণ্যটি ক্ষতিকর রোগ দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল পণ্য পর্বে দেখে আসছেন নবম পর্বে আসছে ধানের কলার ব্লাস্ট রোগ দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল তাই নবম পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের অষ্টম পর্ব ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ দর্শক যারা আমার চ্যানেলটি আজকেই প্রথম দেখছেন তারা পরবর্তী ভিডিওটি দেখতে চ্যানেলটি এভাবে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অল ক্লিক করে আমার সঙ্গেই থাকুন এভাবে একটি একটি করে প্রযুক্তি ছড়িয়ে যাবে সারা দেশের কৃষক ভাইদের কাছে